Halo, halo, tutaj Beniek i po raz kolejny nadszedł czas, aby dowiedzieć się, kto należy do polskiej elity. Tym razem nie obyło się bez niespodzianek. Było kilka wzlotów i upadków oraz trzech debiutantów. Kto według Was jest najlepszym graczem w Polsce oraz kim są wspomniani debiutanci? Tego dowiecie się już za chwilę. I tak jak rok temu, ranking zaczynamy od Listlessa. Specjalisty od DT... Yy, czekajcie chwilkę. Specjalisty od DT, zwłaszcza od AR11. Powiem tak, no to jest typowy DT player, no, gra przeważnie DT, radzi sobie nawet na HR, na no modzie ledwo co go można zobaczyć. Może nie tyle, co potrafi super czytać AR11, ale sama, sam fakt, że potrafi czytać AR11, to jest z rzadkim, rzadką zdolnością, mimo wszystko jeszcze. Niestety, konkurencja nie śpi i listless nie jest już tak wysoko w hierarchii graczy DT. Czyżby problemem była jego niska aktywność? Był aktywny tylko w pierwszej połowie. W drugiej połowie nie było go w grze zbyt dużo, dlatego właśnie jest na dziesiątym miejscu, bo generalnie jakby grał, to mógłby być na pewno wyżej. Nie dużo wyżej, ale mógłby być na pewno wyżej. Aktywny czy nie, poziom dalej ten sam, czyli wysoki. Pytanie tylko, czy Listlessowi wystarczy jeszcze paliwa, żeby za rok również pojawić się w top 10. Na kolejnym miejscu pierwszy z tegorocznych debiutantów, czyli Hydra. Kiedyś uznawany głównie za gracza Nomot oraz DT, dzisiaj praktycznie kojarzony wyłącznie z Hard Rockiem. Hydra na tle innych graczy HR przede wszystkim wyróżnia Aim oraz Accuracy. Zaraz, zaraz. Accuracy? No niestety, w tym zakresie Hydra troszeczkę odstaje od reszty. Chociaż, czy aby na pewno? Czy faktycznie istnieje coś takiego jak Hydra CC? No coś takiego się pojawiło, Je, istnieje coś takiego, bo no, jak Hydra zamieszcza jakiegoś skora 1 Hard Rock, to zazwyczaj właśnie jest to poniżej 97%, bądź zbliża się do tego 97% i lekko może przekracza. To z tego się na pewno wzięło to Hydra ATC. Jeżeli chodzi o Hydra ATC, nie, nie istnieje coś takiego, według mnie to jest mit. Jak widać, zdania są podzielone. A jak jest naprawdę, to już musicie ocenić sami. Na tej mapie Hydra CC. Na tej już niekoniecznie. Co prawda większość jego najlepszych wyników przypada na końcówkę roku. Nie zmienia to jednak faktu, że w pełni zasługuje na dziewiąte miejsce. Czyżby po debiucie w top 10 przeszedł czas na debiut na OWC? I zostajemy przy debiutantach, bo na ósmym miejscu znalazł się Dudson. Gracz na pewno bardzo wszechstronny, czyli potrafi grać zarówno double time'a, jak i grać hard rocka. E, jeśli chodzi o double time'a, też bardzo dużo naprawdę wymagających skorów, które już tam ciężko by to zliczyć, ale są to 10 trójki, które już nie każdy gracz tak samo potrafi zrobić. Bardzo specyficzne 10 trójki. E, Overall jest dobry i na no modzie sobie radzi i na hard rocku sobie radzi bardzo ładnie i, i na decca. No i ma przede wszystkim bardzo solidne ACC. Z Dudsonem mieliśmy podobną sytuację jak z Listlessem, bo też w pewnym momencie uznał, że czas zrobić sobie przerwę od osu i przez to zabrakło go na OWC. Zrobił wielkie postępy. Słyszałem nawet opinię, że jest odkryciem roku. Zrobił bardzo duży postęp, niewątpliwie, bo bardzo szybko się wybił w rankingu i... Można ten wzrost porównać do Rafisa z poprzedniego roku, ale, ale trzeba, trzeba się zgodzić z tym, że ten skok w rankingu był naprawdę bardzo imponujący. Z 
Słysząc takie pochwały, pewnie zastanawiacie się, co Dudson jest w stanie osiągnąć w przyszłym roku. Naprawdę, jeżeli będzie cały czas grać, to będzie to siła i bardzo silny gracz, który może wesprzeć nas w kolejnym roku na UC, jeśli będzie chciał grać. Ale patrząc po jego skorach, to rzeczywiście może spokojnie do top 20 światowego dojść, jeżeli o to chodzi. Wydaje mi się, że bez problemu może przeskoczyć wieczka. No te skory naprawdę robią wielkie wrażenie i nawet ja jak, zacząłem je, jak je zobaczyłem, to tak pomyślałem sobie, kurczę, chyba muszę uciekać w rankingu, bo zaraz mnie dogoni. No, to dobrze, że przynajmniej wiesz, co cię czeka, Winczu. I wy też, drodzy widzowie, miejcie oczy szeroko otwarte. Miejsce siódme. Spider. Jeśli o niego chodzi, to przede wszystkim kojarzy się z jednym słowem. No, hidden player. Zdecydowanie. Bardzo dobrze gra hidena. Śmiałbym nawet twierdzić, że jest albo prawie najlepszy w Polsce, albo nawet najlepszy w Polsce na hidenie. Piekielnie dobry reading, bo on tam ma niesamowite place'y na easy. W tym na przykład World's End, który tam zrobił chyba z 1700 albo 1800 combo na tym easy. Co, co jest piek- piekłem dosłownie, no, nie, wiem, nie wiem ile ludzi potrafi zrobić taki wynik. No tego jeszcze u nas nie było. Były oczywiście hideny, hard rocki, double timey, nawet flashlight. Ale easy mode? I to jeszcze na takiej mapie? No ja nie wiem z jakiej planety ty przyleciałeś Spider. Jakoś jeżeli chodzi o Double Time'a czy Hard Rock'a, to na razie jeszcze nie można powiedzieć, że jest to tak silny gracz. Dopiero zaczął uczyć się Hard Rock'a i tego Hard Rock'a zaczyna ogarniać, natomiast Double Time'a troszkę słabo. Troszkę słabo. Nie jeden by tak chciał troszkę słabo grać DT. No słuchajcie, na tej mapie pierwsze miejsce, więc chyba nie jest tak źle, prawda? Dobrze radzi sobie też na turniejach. Zasłynął na początku na pewno na turnieju LMS, gdzie ratował wiele razy naszą drużynę, przebijając nawet wilka. Dokładnie. Spider w decydujących momentach potrafił wygrać z graczami takimi jak Doomsday czy Zytox. A jego debiut na OWC również można zaliczyć do udanych. Jego możliwości są po prostu nieograniczone. O Spiderku można powiedzieć tak, no najbardziej nieśmiały zawodnik, ale z wielkim talentem na pewno. Na kolejnym miejscu stałyby wale z tego rankingu. Kapitan... no faktycznie już nie kapitan. W każdym razie jest to fartowy. Farto? Farto HR. Farto, farto zdecydowanie HR. I trochę beta. Gra w już chyba z 7 lat, jeżeli nie, nie lepiej. Chyba grał na każdym OWC. Jego głównym modem jest Hard Rock. Sam Hard Rock. Hard Rock, Hard Rock i jeszcze raz Hard Rock. Jak widać, nie trudno znaleźć u niego dobry wynik z tym modem. Na tej mapie czwarte miejsce. A na tej siódme. Oczywiście nie jest to jego jedyna mocna strona. Akurat fartownik od bardzo długiego czasu znany jest ze swojej wszechstronności. Jeśli na siłę szukać u niego jakiegoś słabego punktu, to sam przyznaje, że są to szybkie mapy z DT. Niestety z roku na rok farto coraz niżej w rankingu. Co może być tego powodem? To, że mu się nie chce? Tak mi się wydaje. On... Nie podchodzi aż tak poważnie do, do osób, przynajmniej takie odnoszę wrażenia. No oczywiście od czasu do czasu coś zagra, coś wie, jest szczęśliwy ze skora, ale, ale nie wydaje mi się, żeby jakoś specjalnie prehardował tę grę. Fartownik nie jest już tak bardzo aktywny, jak to było w poprzednich latach. Głównie dlatego, ponieważ zajął się Counter Strike'iem i tego Counter Strike gra więcej niż bossu. No i z tego też powodu fartownik w tym rankingu idzie coraz niżej. Widzisz Krzysiu? Na drugi raz więcej osób, mniej CS-a, a wszystko powinno wrócić do normy. Aha, i jeszcze jedno. 
Czy faktycznie nic tak nie motywuje jak okrzyk bojowy fartownika? Nie ma innej rzeczy, która tak motywuje jak okrzyk fartownika. Nie ma, nie istnieje. Prędzej nie motywuje. Do ostatnich dni głosowania nie było wiadomo, na którym miejscu uplasuje się rok. Walczył za żarcie o czwarte miejsce, jednak przegrał minimalnie i w tym roku zajął pozycję piątą. Rok zrobił bardzo duży postęp, jeśli chodzi o granie Hard Rocka głównie, ponieważ z poprzedniego roku znaliśmy go głównie jako gracza double time'owego. Na tym Hard Rocku zaczął sadzić naprawdę dobre wyniki, typu na przykład Dark, Dark Flight Dreamer, na którym zrobił ss -kę. Na Hard Rocku to nie jest łatwe zadanie. I z y, większych osiągnięć jego to jest na pewno FC Chipscape Center, co... no... mówi samo za siebie. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, jak duży postęp zrobił rok, to tutaj macie przykład. W 2014 Freedom Dive No Mod. W 2015 Freedom Dive z Hard Rockiem. No dobrze, progres jest, ale czy ma on w ogóle jakieś słabe punkty? Jego słabością jest zdecydowanie hidden, to jest jego pięta Achillesowa. Solidne HR, solidne DT, mniej solidny hidden, ale zaczyna być coraz lepiej. Naturalnie, takiego gracza nie mogło zabraknąć na OWC, gdzie był naszą tajną bronią. Był jednym z solidniejszych filarów naszej reprezentacji, to nie ulega wątpliwości, bo jak rok chodził to... Grał po prostu dobrze. Rok radził sobie naprawdę doskonale. Jeszcze najśmieszniejsze jest to, że przed OWC myślałem, że nie będzie grał w głównym składzie, a okazało się, że, że był tak naprawdę filarem, bez którego nie można by było grać. I na koniec ciekawostka. Rok temu dziewiąty w rankingu. Teraz piąty. A resztę dopowiedzcie sobie sami. Jeśli tak dalej będzie grał i robił postępy, to w przyszłym roku może być naprawdę potworem, który zniszczy każdego. Na czwartym miejscu człowiek, któremu żaden gryzoń nie jest straszny, czyli Amai Hachimitsu. Po raz kolejny profesor Słodki Miodek zaszczycił nasz ranking swoją obecnością. Mimo, że spadł o jedno oczko, to nadal cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza w środowisku myszkowców. Wśród myszkowców jest uznawa uznawany za legendarnego. Głównie specjalizuje się w hard rocku, podobnie jak fartownik. Pamiętam jeszcze jak, jak się śmiał farto z Redem z Amai ACC, teraz jest Hydra ACC, ale, ale teraz Amai zdecydowanie podciągnął się z, z ACC, sam się zaczynałem dziwić. Hidenowym graczem na pewno nie jest, potrafi go grać, natomiast twierdzi, że Hidena nie lubi i nie jest to na pewno jego najsilniejsza strona. No tak. Hidden może nie należy do jego najmocniejszych stron, ale jednak jest coś, co wyróżnia Amaya na tle innych graczy. Amaya słynie z tego, że posiada bardzo dobry aim, jeden z najlepszych aimów na świecie, co pozwala mu grać mapy naprawdę z bardzo trudnymi jumpami i tak dalej. Jeżeli chodzi o jego aim, to jest chyba główne z czego słynie? Na pewno jest jednym z najbardziej solidnych graczy, jeżeli chodzi o typowe jumpowe mapki. Tym razem na OWC nie grał pierwszych skrzypiec. A przynajmniej takie na początku było założenie. A Maj generalnie pomimo tego, że powiedział, że będzie grał na rezerwie, to grał bardzo dużo na OWC i grał bardzo dobrze. A Maj mówił, iż będzie siedział na ławce rezerwowych, a że tak powiem, miejsca na niej nie zagrzewał zbyt często. A Maj, jak dobrym graczem by nie był, to jednak spadł o to jedno miejsce. Czyżby syndrom Krzysia dosięgnął i jego? 
A moje nie jest aktywny, tak jak kiedyś, z podobnego powodu jak wartownik, czyli po prostu przerzucił się na Counter Strike'a, więc nie jest już tak aktywny. Pomimo tego jeszcze zjawia się w grze i często, gęsto robi jeszcze naprawdę bardzo dobre wyniki. No, wielu graczy mogłoby jeszcze pomarzyć, żeby zrobić taki wynik. No, na szczęście nie jest jeszcze aż tak źle. A wam wszystkim radzę uważać, bo syndrom Krzysia może dosięgnąć każdego z nas. Też, powiem tak, mało grałem na tym owoce. Ale jak chciałem wejść, to Amaj mnie nie wpuszczał. Czy pamiętacie, co rok temu powiedziałem na temat Wilczka? Rok 2014 był przełomowy dla Wilczka. I sądzę, że przy dołożeniu odrobiny pewności siebie, świat osu stoi przed nim otworem. No właśnie, przepowiednia wujka Beńka spełniła się i tak oto Wilczku w tym roku znalazł się na najniższym stopniu podium. Od razu nasuwa się pytanie, czy zasługuje on na to prestiżowe miano najlepszego myszkowca Rzeczpospolitej, które od dłuższego czasu należało do Amaja? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że, że teraz spokojnie można powiedzieć, że jest najlepszym mieszkowcem w Polsce, bo yy, Amaj się staraczył. Amaj zdecydowanie przebija mnie, jeśli chodzi o aim i jeżeli chodzi o granie hard rocka. No i oczywiście przebija mnie, o, jeżeli chodzi o granie detki. Natomiast zdecydowanie ostatnio nadrobiłem, jeśli chodzi o granie hidden hard rocka. I oczywiście no młoda. I na tych mapach bez problemu jestem w stanie walczyć za Majem, więc... Śmiem twierdzić, że oboje zasługujemy na tytuł najlepszego myszkowca Polski, a to, kto jest lepszy, to już decydują tylko i wyłącznie ludzie po stronie. Oj, Wilczku, nie bądź już taki skromny. Jest jedna rzecz, która z pewnością odróżnia go od Amaya. I jest to oczywiście accuracy. Zwróćcie uwagę, wszystkie replaye nadesłane przez Wilczka mają ACC wyższe od 99%. I z wyjątkiem jednego... Wszystkie są grane z hard rockiem. Naprawdę, w tej kwestii mało kto na świecie może mu dorównać. Jakby tego było mało, to przez cały rok Wiczku grał na gumiaku. Więc proszę was, niech nikt mi nie mówi, że się nie da. Oczywiście nie wspomniałem o tym, że jest królem Hidena. Pewnie już każdy o tym zapomniał przez to, co on wyprawia na hard rocku. Turniejowo to jest bestia. Ustępuje chyba tylko swojemu starszemu bratu. No tak i był naszym kapitanem na OWC. W sumie może dlatego o tym zapomniałem, bo sam jakoś nie lubi o tym wspominać. No dobrze, ale starczy już tego słodzenia. Nadszedł czas, aby poruszyć temat tabu. Double time. Czy jest jakaś szansa, że Wiczku w końcu nauczy się DT? aby w przyszłym roku móc zaatakować pierwsze miejsce w Polsce. No tak jak wspomniałem wcześniej, prawdopodobnie nie nauczy się grać nigdy z tego, z tego powodu, że po prostu moje palce z niewiadomej przyczyny po prostu nie potrafią machać tak szybko, jakby miały nie być jutra, więc generalnie ja to by temu nigdy nie zostanę. Słuchaj, Wilczku, nigdy nie mów nigdy. Najwyższa pora się przełamać zapisać się do trenera personalnego w dziedzinie palcologii, pana Rufusa. I problem ma z głowy. Dobrze wiesz, że ja zawsze w ciebie wierzyłem. I sądzę, że tą barierę również jesteś w stanie pokonać. I na miejscu pierwszym. Yy, co? Jak to nie jest pierwszy? Przecież umawialiśmy się. No dobrze, mniejsza z tym. W takim razie na miejscu drugim Łabów Wolf. Gracz uniwersalny. Potrafi grać wszystko. Potrafi grać na no modzie, potrafi grać na hidenie, na hard rocku, na double time. Można nawet powiedzieć, że umie grać na flashlightie, bo umie. Potrafi łączyć te mody ze sobą. Potrafi grać po prostu wszystko. Jeśli Wilczku ma wyśmienite accuracy, to w przypadku Wilka jest ono wręcz na poziomie kosmicznym. 
na oglądanej przez Was mapie wbił tylko jedną setkę. Mówicie, że jeszcze nie zrobił? Spokojnie, zaraz zrobi. Chyba. Myślę, że Wilk mimo wszystko jest jeszcze najlepszym graczem, jeżeli chodzi o accuracy. Są już gracze, którzy zbliżają się do tego poziomu, na przykład Rock, ale nikt jeszcze nie zbliżył się wystarczająco, żeby można było powiedzieć, że to jest accuracy godne łabu folk. Wilk, bubu, Wilk jest lepszy w Polsce, jeżeli chodzi o ASC, niż ktokolwiek. Accuracy to wizytówka Wilka. Jest postrachem każdego turnieju, w jakim się pojawia. Radzi sobie dobrze z każdą kombinacją modów. Praktycznie nie ma słabych stron. Ale czy aby na pewno? Ciężko generalnie znaleźć jego słabe strony. No, słabe strony zaczynają się dopiero w momencie, kiedy mapy osiągają już tańce ludzkich możliwości, czyli na przykład wielką prędkość, której wilk nie posiada w porównaniu do innych graczy. Czasem mimo wszystko omstnie mu się ręka na hidenia. Tak, jego słabą stroną jest e, wysokie ar, wysokie kopa. Jeżeli chodzi o wysokie, wysokie, mówię już tutaj o, o 170, nie, nie jest w stanie tego wyklikać. Przynajmniej nie widziałem, żeby był w stanie. Niestety, po dwóch latach samotnych rządów Wilk musiał zejść do opozycji. To żaden sekret, że nie jest już tak aktywny jak większość graczy. Ale... Czy jest to jedyny powód jego spadku w rankingu? Wilk nie był aktywny w, w 2015 roku. Powodu, powód jest nieznany. Nieznany, powiadasz. Powiem tak, jakby Wilk zaczął grać i zaczął znowu progresować szybciej, to wydaje mi się, że tak, on zyskałby koronę, ale znając Wilka, on woli, on woli yy, takie klimaty, gdzie... gdzie... Są też kulka może na jakiejś imprezie, ale przede wszystkim yy, jak, jak jest procent. Mimo słabej aktywności i alkoholu we krwi, stary dobry wilk nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu. A czy w przyszłym roku uda mu się powrócić na tron? Może być z tym ciężko, chociaż kto wie? Wilk wilkiem pozostanie, zawsze będzie dobry. Zawsze będzie w top 10 światowych graczy i zawsze na top 10 to zasługuje. Z pewnością jest w stanie wchłonąć najwięcej wódki z całej reprezentacji. Umarł król, niech żyje król! Po dwóch latach tyrani wilka nareszcie przyszedł czas na zmianę. Tym razem nie ma mowy o pomyłce. Według was najlepszym graczem roku 2015 jest Rafis. Definitywnie drugi najszybszy albo pierwszy najszybszy gracz na całym świecie. Radzi sobie z mapami, które podchodzą pod 300 BPM. Oczywiście jego głównym modem jest Double Time, do którego czasami dokłada już nawet Hard Rocka, no oczywiście Hidden. Jest jedynym graczem na całym świecie, który bez takiego problemu gra AR11. Jeszcze jakiś czas temu Rafis był uznawany za gracza stricte DT. Ujmę to tak. Hard Rock na pewno nie należał do jego ulubionych modów. Pierwsze miejsce na Sakura Mirage czy Intersect Thunderbolt raczej rozwiewają wszelkie wątpliwości. Nie można powiedzieć, że jest takim graczem uniwersalnym jak Wilk, natomiast jest bardzo blisko gracza uniwersalnego, ponieważ radzi sobie zarówno z Double Time'em, jak i z Hard Rockiem, gra też no mody. Bez wątpienia zasłużył na pierwsze miejsce. Ale jeżeli chodzi o nową modę, to też nie ma pęknięć. Można chociażby popatrzeć sobie na Furiosa Melodia, to słynne, gdzie Rafał no, pokazał pewnym ciastkom, gdzie jest ich miejsce. Po dołożeniu do swojego arsenału Hard Rocka i no moda, nie wiem, czy jest go w stanie ktoś zatrzymać. W całej historii osób chyba nie ma gracza, który zaszedł tak daleko w tak krótkim czasie. W czym tkwi jego sekret? Czy jest to kwestia talentu, czy może po prostu ciężka praca? 
Jest to kwestia zarówno talentu, jak i ciężkiej pracy, ponieważ jeśli sprawdzimy, ile godzin Rafis przeznaczył na granie, no to ta liczba będzie sięgała już prawie 4000, więc to była na pewno ciężka praca, zwłaszcza, że Rafis gra około 3 lat. Jeśli chodzi o talent, no to mimo wszystko, żeby osiągnąć coś osób, trzeba jednak mieć tę duszę muzyka, duszę jakimś... Trzeba mieć ten talent, który sprawia to, że potrafi się klikać swojego kółka lepiej niż inni. Playcom 174 914 zrobiony w y, około dwóch lat. Na przykład Amai Playcom 184 tysiące, czyli 10 tysięcy mniej zrobiony w ciągu 5 lat. Także myślę, że trochę no like. Pozostała już tylko jedna kwestia. Już wiemy, że Rafis jest najlepszy w Polsce. Ale czy zasługuje na miano najlepszego gracza na świecie? Uważam, że najlepszy nie jest, ale ma potencjał do tego, żeby być najlepszym graczem na świecie. Jeżeli ktoś się chce ze mną kłócić, to mi się kłóci, ale na pewno był na pierwszym miejscu. Czy egzekwo z Havikiem, czy trochę ponad Havikiem, to już inna historia, ale jestem zdania, że tak był najlepszym graczem na świecie. I to już niestety koniec tegorocznej edycji rankingu. Za pomoc przy produkcji pragnę podziękować Akane, Sfeni, Fartownikowi oraz oczywiście Wilczkowi i Lucidowi. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to polecam followowanie mnie na Twitterze oraz Facebooku. Naturalnie wszelkie pytania oraz sugestie mile widziane. Także dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia. Ja pierdolę. Mówię, najgorsze jest to, że ja kurde takim byłem beznadziejnym kapitanem. Jeżeli miałbym być Amaya to z zeszłego roku, to, to powiedziałbym, że trzecie miejsce jest bardzo zjebane. To na pewno się znajdzie w filmie, kurwa. I nienawidzi wszystkiego, co się rusza, co mówi, co żyje. Najlepiej, żeby świat składał się tylko z niego i... Jest typem samotnika, który, który chętnie, chętnie by cię znienawidził. Czy jest ktoś w stanie mu zagrozić Rafisowi? Odebrać mu pierwsze miejsce? Jedynie tryhardujący wilk, co jest nierealne. No pewnie. Alkohol tam, wiadomo. Wiadomo, smarą. Zniszczył go alkohol. <głos> Procenty. No.